안녕하십니까 사막의 생수 순종의 사람 이삭 이야기 일곱 번째 리브가의 모략 창세기 26장 34절에서 27장 10절 말씀입니다. 부창부수라고 했나요? 이제는 리브가가 거짓말을 합니다. 그것도 자기 남편과 큰아들 에서를 상대로 해서 말입니다. 리브가는 왜 자기 가족을 상대로 해서 거짓말을 했을까요? 리브가의 거짓말은 이삭의 거짓말과 무엇이 다를까요? 이삭은 목구멍이 포도청이라고 블레셋에서 살아남기 위해 거짓말을 했다가 들통이 나서 창피를 당했습니다. 그러나 리브가는 하나님의 뜻을 세우기 위해서 남편과 아들을 속였습니다. 육적인 사람 에서 에서는 매우 활동적이고 남자답고 씩씩하며 주로 산이나 들에 다니면서 사냥을 즐겼습니다. 이렇게 남자다운 성격을 이삭은 매우 좋아했습니다. 아마도 이삭은 자기가 남자답지 못한 성격이므로 반대로 에서의 터프한 성격을 좋아했을 것입니다. 그럼에도 불구하고 에서는 이삭과 리브가에게 큰 걱정거리가 되었는데 에서의 바람기였습니다. 에서는 부모의 하락도 없이 가난 이방족 속인 해쪽 속의 여자를 둘이나 얻어서 살림을 차렸습니다. 이것이 이삭과 리브가에게 큰 걱정거리가 된 것입니다. 그들이 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었더라. 창세기 26장 35절 말씀입니다. 근심이라는 말은 비통함과 슬픔이라는 뜻입니다. 에서는 가난 해쪽 속의 여자들을 아내로 맞이함으로 이삭과 리브가에게 슬픔과 비통함을 안겨준 것입니다. 그래서 이삭은 에서가 이방 여자들과 놀아나지 말고 빨리 아브라함 가문의 족장으로서 정착하도록 하려고 유산을 물려주기로 했을까요? 그 당시 아버지가 축복해주는 아들이 장자가 되고 아버지의 모든 재산과 권한을 그 장자가 다 물려받게 됩니다. 이삭은 혹시나 족장권을 넘겨주면 에서가 정신을 차리지 않을까 생각하여 급히 에서를 불러 산에 가서 사냥하여 별미를 만들어 오면 그것을 마음껏 먹고 축복하겠다고 했던 것입니다. 이미 그 당시 이삭은 눈이 어둡고 판단력이 떨어진 상태였습니다. 에서가 믿음의 족장으로서 과연 아브라함 가문의 신앙을 이어갈 수 있는지에 대한 고민보다는 자신이 더 힘이 없어서 아무것도 할수 없게 되기 전에 에서를 가문의 족장으로 세우려는 급한 마음뿐이었을 것입니다. 이삭의 잘못된 판단력 왜 이삭은 에서가 문제가 있는데도 장자로 세우려고 했을까요? 이삭은 원칙을 따르는 사람이었습니다. 블레셋 땅에서는 이삭이 어쩔 수 없이 자기 아내를 누이라고 했지만 그것은 순전히 생계형 변칙일 뿐입니다. 그러나 그는 천성상 꼼수를 부리지 못하고 원칙을 따라 성실하게 살아왔던 사람이었습니다. 아브라함이 이삭을 제물로 바치려고 했을 때도 이삭은 아브라함의 결정에 순종할 만큼 그의 성품은 올고닿던 것입니다. 아마도 요즘에는 이런 사람을 고지식하다고 할 것입니다. 그렇습니다. 고지식하여 한번 마음 먹은 것은 끝까지 지키는 사람이며 한번 정한 원칙은 끝까지 고수하고 한번 사랑한 사람을 끝까지 사랑하는 사람이 바로 이삭이었습니다. 얼마나 좋은 성품입니까? 그래서 이삭은 하나님을 섬기고 믿음의 전통을 이어가는 데 더없이 좋은 성품이었습니다. 그러나 세상은 모든 것이 원칙대로 돌아가지 않습니다. 하나님은 변하시지 않지만 사람이 변하고 시대가 바뀝니다. 이삭은 변질된 상황에서 오직 원칙과 전통만을 고집했던 것입니다. 그래서 이미 변질되어서 장자의 자격에서 탈락된 에서를 원칙론을 고수하면서 장자로 세우려고 했던 것입니다. 그렇다고 이삭이 문제가 있다고 할 수는 없습니다. 그는 천성을 그렇게 타고났고 그 성품대로 성실하게 하나님의 뜻을 실행할 뿐이었습니다. 모든 것이 순적하게 진행될 때 이삭은 하나님의 뜻을 행하는 데 아무 문제가 없지만 비상사태가 벌어졌을 때는 영적 판단력보다는 전통과 원칙을 고수함으로 그르칠 수가 있는 것입니다. 여기서 반전이 있습니다. 이삭이 나이 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 창세기 27장 1절 말씀입니다. 이삭이 40세의 리브가와 결혼하고 60세의 쌍둥이를 낳았고 에서가 40세의 햇 여인들을 아내로 두었으므로 그 당시 이삭은 아마 100세 정도 되었을 것입니다. 이삭이 100세의 장작권을 이행했다고 보면 80년을 앞을 분간하지 못하고 살았다는 이야기인데 그렇지는 않았을 것입니다. 그래서 100세의 눈이 어두워서 사물을 잘 분간하지 못했다는 것은 좀 이해가 안 갑니다. 그러나 여호 하나님은 이삭이 백세가 넘어서 그의 눈을 어둡게 함으로 야곱을 장자로 세우시려는 하나님의 뜻이었을 것입니다. 이삭이 눈이 어두워 앞을 잘 분간하지 못한 것이 야곱이 에서로 가장에서 장자의 축복을 받을 수 있는 중요한 조건이 되었기 때문입니다. 
여호와 하나님은 이삭의 원칙적 사고를 상처내지 않고 자연스럽게 애소를 버리고 야곱을 택하게끔 하시려고 이삭의 육체적인 연약함을 사용하신 것입니다. 리브가의 모략과 영적 분별력 리브가는 에서가 아브라함 가문의 믿음의 족장이 되는 것은 문제가 많다는 사실을 이미 인지하고 있었습니다. 그런데 이삭이 에서를 장자로 세우려는 이 상황을 옆에서 지켜보던 리브가는 하나님께서 태중에서 주신 말씀을 기억했을 것입니다. 한배 속에서 두 민족이 싸우고 큰 자가 작은 자를 섬기게 될 것이라는 하나님의 말씀을 리브가는 잊지 않았습니다. 아들들이 40세가 되도록 성장하는 동안에 리브가는 하나님의 말씀을 기억하고 아브라함 가문의 믿음의 족장은 에서가 아닌 야곱이 되어야 한다고 믿고 있었습니다. 그러던 중에 부모의 허락도 없이 이방 여자들과 놀아나는 에서를 보고 리브가는 이미 그 마음속에 야곱을 족장으로 세워야 된다고 더욱더 확고히 다짐했을 것입니다. 리브가는 멀고 먼 하란에서 아브라함 가문의 여와 신앙을 이어야 한다는 일념 하나로 즉시 가족과 고향과 집을 떠나 아브라함의 종을 따라 가난 땅으로 온 여인이었습니다. 그런데 지금 이삭의 가문에 영적 위기가 왔는데 그냥 구경만 하고 일륜이 천륜이라고 믿고 가만히 있을 여인이 아니란 뜻입니다. 리브가는 이미 아브라함 가문의 족장이 되기 위한 영적 원칙을 마음에 정해두었습니다. 아브라함 가문의 믿음을 이어가려면 첫째 하나님의 말씀을 듣고 순종해야 하고 둘째 아내를 얻을 때 하나님의 뜻에 따라 얻어야 한다. 리브가는 아브라함이 며느리를 얻기 위해 자신의 고향까지 사람을 보낸 것을 생생히 기억하고 있었고 시아버지 아브라함이 가문을 믿음으로 세우기 위해서 얼마나 고심했는가를 알고 있었습니다. 그래서 리브가는 모략을 꾸며서 하나님의 말씀을 순종하는 야곱을 족장으로 세우기 위해 거짓말을 했던 것입니다. 리브가는 하나님의 뜻을 따르기 위해서 장자의 전통을 깨려고 하는 것입니다. 그녀는 전통이나 혈통보다 더 중요한 것은 하나님의 뜻이라고 믿었기 때문입니다. 요한복음 1장 13절 말씀에 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서 난 자들이니라 고 말씀하고 있습니다. 리브가는 이미 시대를 초월한 영적 통찰력을 가지고 있었던 것입니다. 리브가는 이삭의 훌륭한 영적 배필이었습니다. 배필은 둘이서 하나가 되어 서로 부족한 것을 채워 온전한 하나가 되는 것입니다. 남편이 부족하면 아내가 채워주고 아내가 부족하면 남편이 채워주는 것이 부부입니다. 더구나 영적 분별력이 저하된 이삭을 영적 분별력이 온전한 리브가가 채워서 비로소 믿음이 온전한 가문을 만들어가는 것입니다. 리브가는 자기 남편을 속이고 야곱을 애소로 변장시켜 전통에서 어긋나는 차남이 족장이 되는 변칙을 사용했는데 이것이 모략입니다. 모략은 사람이 꾀를 내어서 어떤 일을 도모하는 것입니다. 성경에 보면 모략은 두 가지가 있습니다. 악한 모략과 선한 모략입니다. 모략을 거짓으로 행하는 데 사용하면 악의 도구이지만 하나님의 뜻을 세우는 데 사용하면 선한 도구가 됩니다. 악한 모략은 악한 자를 도와 악을 도모하는 것이고 선한 모략은 선한 자를 도와 선을 이루는 일입니다. 하나님의 모략이 있습니다. 하나님은 그의 뜻을 이루기 위해 동정녀 탄생이라는 변칙을 사용하셨습니다. 이것이 하나님의 모략입니다. 인류는 하나님의 아들이 인간의 몸으로 처녀를 통해 이 세상에 오셨다는 것에 대해 지금까지 변칙론을 주장하며 반박하고 있습니다. 사람이 전혀 죄가 없다는 것도 불가능하고 처녀가 아기를 가지는 일도 불가능하며 죽은 자가 다시 3일 만에 살아나는 것도 불가능하다는 것입니다. 그러나 하나님은 인간들의 저항에도 불구하고 하나님의 뜻을 이루기 위해 이렇게 모략을 사용하셔서 인류를 구원하는 길을 여셨던 것입니다. 우리가 하나님의 행하심을 머리로 이해할 수 없는 부분들이 얼마나 많은지 세밀라 공식으로 풀이되지 않는 하나님의 역사가 얼마나 많습니까? 그래서 예수를 믿고 하나님을 믿는 일은 합리적인 사고로는 되지 않고 영적이어야 하는 것입니다. 하나님의 사람은 육으로 혈통으로 사람의 뜻으로 나지 않고 오직 하나님에게서 난 자, 즉 영적 통기로 되어진다고 사도 요한은 말하고 있습니다. 그렇다고 해서 하나님의 뜻을 이루는데 거짓말을 해도 된다는 것은 아닙니다. 만약 정말 하나님의 뜻을 위해서 거짓말을 했다면 그에 대한 대가를 이 세상에서 받아야 합니다. 그러나 하늘에서는 상급을 받게 될 것입니다. 야곱은 그의 어머니와 짜고 거짓말해서 장자권을 얻었지만 20년이라는 잔혹한 세월을 보내야 했고 20년이 지나서야 비로소 장자권이 있는 집으로 
돌아올 수 있었던 것입니다. 야곱은 거짓말을 해서라도 장자권을 얻고 싶었고 그리고 그 대신 대가를 치르게 되었습니다. 하나님은 하나님의 복을 무시했던 에서보다 거짓말을 해서라도 하나님의 복을 받고자 했던 야곱의 손을 들어주었고 야곱이 장자권을 거머줄 때까지 쉬지 않고 하나님은 야곱을 위해서 일하셨던 것입니다. 우리 그리스도인들이 세상에 썩어질 복을 뒤로하고 하늘의 장자권인 영원한 생명을 위해 모질고 험난한 삶을 살아온다고 해도 하나님은 우리가 온전히 천국에 들어갈 때까지 우리 하나님이 되어주시고 우리를 굳건하게 지켜주실 것입니다. 그래서 우리는 에서보다 야곱을 택해야 합니다.